আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি তো আজকে ঈদের দিনে আমরা দুপুর বেলা এখন দুপুর একটা বাজে তো আমরা বের হচ্ছি আমার বোনের বাসায় যাব ও অনেক করে যেতে বলল বাসায় একা একা কি করব তাই ওর বাসায় যাচ্ছি আমি রান্না টান্না সব শেষ করে তারপর আমরা বের হচ্ছি এ তো একা একা ঈদ করা কোনো মজাই নেই তাই আমরা একটু তাড়াতাড়ি বের হচ্ছি ওদের সাথে লাঞ্চ করব তারপরে কোথাও তো ঘুরতে যাব না বাসার ওর বাসার গার্ডেন একটু ঘুরব হাঁটাহাটি করব ওর বাসার সামনে একটু হাঁটার জায়গা আছে ওইখানে একটু হাঁটব তো ওই তো আমরা যাচ্ছি তো চিন্তা করেছিলাম হেঁটেই যাব ওর বাসায় তো আবার রাস্তে বের হয়ে একটু সামনে গিয়ে দেখলাম যে বাস চলে আসতেছে তাই আমরা বাসে উঠেই চলে গিয়েছিলাম আর বাসে গেলে পাঁচ ছয় মিনিটের মতো সময় লাগে আর হেঁটে গেলে আবার বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লেগে যায় তাই আমরা বাসে উঠে চলে গিয়েছিলাম তো আজকের ওয়েদারটা মোটামুটি ভালো ছিল মানে গরম ছিল অনেক এতটা রোদ ছিল না সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কিন্তু ভালো গরম ছিল দুপুরে পরে গিয়ে আবার অনেক রোদ উঠেছিল তো দোয়া করছিলাম যেন বৃষ্টি না হয় কালার মধ্যে আর বৃষ্টি হয় নাই তো এই তো আমরা ওর বাসের সামনেই চলে আসছি বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতে হয় দু মিনিট হাঁটতে হয় এই যে ওর বাসা দেখা যাচ্ছে ঈদ মোবারক এখন তো ঘরে ঢুকে সাথে সাথে রুমে চলে যাওয়া যায় না আমরা স্প্রে করলাম জুতোতে স্প্রে করলাম আপনার জুতোটা খুলে দিলাম হাতে স্যানিটাইজার লাগালাম তারপরে ওর ড্রয়িং রুমে ঢুকেছি এসে দেখি অনেক কিছু রান্না করে রেখেছে এগুলো সব মিষ্টি আইটেম আর খাবারগুলো একটু পরেই টেবিলে চলে আসবে তো আমি এসে এখন ওর কিচেনে কিচেনে আসলাম দেখার জন্য কি কি রান্না করেছে ওর হাতের রান্না কিন্তু অনেক ভালো হয় অনেক অনেক মজা হয় তা আমার আমার অনেক রান্না ওর কাছেই শেখা এই তো এখন আমরা খাবার নিয়ে টেবিলে যাব তো খাবার চলে আসছে টেবিলে এখানে রোস্ট আছে গরুর মাংস কাবাব তারপরে জর্দা ছিল চিকেন কোরমা ছিল তারপরে পোলাও আর মালাই চপ তারপর ছিল নবাবি শ্যামাইন এটা ওর হাতে অনেক ভালো হয় খেতে বসছি কিন্তু আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করতে বসে বসে গেলাম তো খাওয়ার শুরু করার আগে একটু ভিডিও করে নিই কারণ খাওয়ার সময় আমি ভিডিও করতে পারি না ক্যামেরার সামনে খেতে পারি না তাই এই যে দেখেন কোত্তগুলো করে পোলাও দিচ্ছে ওর বাসে আসলে সবসময় একটু বেশি খাওয়া হয়ে যায় মানে সারাদিন খাওয়ার মধ্যে থাকতে হয় এরকম একটা অবস্থা 
ama. Atarım böcek mi tamam. Ne yapıyorsun? Atarım. Boşuk mu? Atarım তো আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম খাওয়া দাওয়ার পরে দেখি আরো শুটে গেল ঘুম থেকে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল আর এই বাবাটা কিন্তু অনেক লক্ষ্মী এখন দুই ভাই মিলে সারা ক্ষণ মানে খেলবে মানে খাওয়ারও খবর নেই আর আর কোনো কিছুর খবর নেই এখন ওরা খেলা নিয়ে একদম ব্যস্ত হয়ে যাবে কারণ দুইজন দুইজনকে অনেক দিন পরে কাছে পেয়েছে আর আপনারা তো অনেক খুশি এই বাসে এসে বলতে বলতেছি যে আর বাসায় যাবে না এখানেই থাকবে আজকে এই যে দুজন খেলছে আর হাসছে আরো আপনার আরস কি একটু দাও এটা আরস কি একটু দাও দাও ভাইয়াকে দাও হাঁটাটি করি খুব সুন্দর আজকে সানি ডে সকাল থেকে একটু রেনি রেনি ছিল এখন সুন্দর একটা সানি ডে হয়ে গেছে আবার ইউকের ওয়েদার যে কোনো সময় আবার রেনি চলে আসতে পারে আমরা খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে ছবি তুলে ওর গার্ডেনে ছবি টবি তুললাম তা এখন যে বাইরে বের হয়েছে এক সামনে এক ভাবির বাসা তো ওনার বাসার সামনে একটু যাব ওই তো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এখানে বাসাগুলো এত সুন্দর যে মানে হাঁটতেও ভালো লাগে ওর গাড়ি গাড়ি অনেক কম চলে রাস্তাটা দিয়ে তো আমরা এখন ওই ভাবি বাসার দিকে যাচ্ছি আর বাচ্চারা মনে হচ্ছে যে মানে বাইরে না বের হতে হতে না হাঁটতে আর তোরা হাঁটাও ভুলে গিয়েছে একটু পরে পরে পড়ে যাচ্ছিল আপনারও পড়ে যাচ্ছিল আরসও পড়ে যাচ্ছিল অর্থি আমাদের ভিডিও করছে ছবি তুলছে এই তো আমাদের ঈদ আল্লাহ রহমতে ভালো অনেক ভালো কেটেছে তো ভাবি আগে ভাবি নাই যে আমরা ঈদের দিন বের হতে পারবো লকডাউনের জন্য কিন্তু আল্লাহ রহমতে বের হতে পেরেছে অনেক মানুষই বের হয়েছিল তো এই তো এইভাবেই কাটলো আমাদের ঈদ তো আপনাদের ঈদ কেমন কেটেছে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এই তো আমার ছেলেটা বলতে বলতেই পরে ব্যথা পেয়ে গেল অনেক ব্যথা পেয়েছে